Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi jardín del desierto. Hoy quiero hablar para ustedes sobre una de las preguntas que yo escucho mucho, que acá en Arica entonces es un lugar que llueve muy poco, que es un lugar muy seco, y aún así yo mantengo mi jardín verde durante todo el año y bien florecido. Yo sé que acá tenemos un clima extraordinario, muy bueno, porque hay calor durante todo el año, pero la selección de plantas que yo utilizo en mi jardín es uno de los puntos principales entonces por lo cual mi jardín se ve entonces florecido, verde y colorido durante todo el año. Sé que hoy voy a hablar para ustedes sobre esa plantita acá, la gasaña, cómo cultivarla, cómo propagarla para que ustedes así también consigan replicar mi jardín en el desierto y en otras partes del mundo. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a mi jardín en el desierto. Hola gente, entonces bienvenidos al canal, muchas gracias por todo el mundo que está haciendo parte de esta comunidad y a todos que se van sumando en el camino. A través del apoyo de ustedes me da más incentivo entonces para continuar haciendo videos y mostrando entonces cómo tener un jardín con bajo costo y también bajo costo no solo monetario, pero también al medio ambiente. Y por eso yo elegí entonces hacer un capítulo por esa plantita, la gasaña. La gasaña es también conocida como margarita africana. Es una planta muy tolerante a condiciones climáticas fuertes y consigue crecer hasta en pura arena. O sea que gran parte de mi jardín tiene ese tono primaveral con hartas mariposas, picaflores, abejas durante todo el año, principalmente por causa de ella, porque ella va a ser entonces una fuente de néctar continuo durante todo el año. Y también tuve muy, muy poca necesidad de comprar insumos, de tener que traer insumos acá en mi jardín al inicio para conseguir tener entonces ese efecto. La gazana entonces, como ya dije, en gran parte es una especie entonces que está muy aclimatada a diferencias de temperatura muy altas durante el día, a climas secos, a baja pluvialidad y también a suelos salinos y arenosos, o sea que es una elección perfecta para quien vive cerca de la playa como yo. Mucha gente utiliza entonces como un pequeño cerco vivo en las zonas que más hay viento y más hay salinidad, o sea que esa planta va a ir súper bien. Al máximo va a quedar con las hojas un poquito quemadas así, pero de verdad ni se ve en el efecto total que ella tiene en el jardín. Y si ustedes ven también, ella es súper linda, no solo por las flores que pueden ser muy variadas y de varios colores. En una flor nosotros podemos tener más de tres colores. O sea que la variedad más común es la amarilla, o sea que ella cambia entre un amarillo y anaranjado. Hay algunas que son completamente anaranjadas, pero hay rojas, violetas, blancas, azules, hay muchos colores. Hay una también que se llama payasito porque ella tiene todos los colores uh, de una ropa de un payaso listradas en sus hojas. Y además de la hoja, nosotros tenemos ese efecto, si nosotros miramos por abajo, al invés de sus hojas, ella tiene ese color entonces más blanco, uh, plateado, y es un tono muy bonito. A veces si nosotros movemos el follaje, nosotros tenemos ese efecto uh, más brillante y radiante. O sea que, aunque haya poco sol, con ese efecto de las hojas, nosotros tenemos esa sensación que está muy clara hoy día. Otro nombre que nosotros damos a la gasaña también, principalmente en Brasil, es 11 horas. ¿Por qué 11 horas? Esa flor, si ella no tiene sol suficiente durante el día, ella se cierra. O sea que durante la noche ella se cierra y en los días nublados también. O sea que es una buena elección para quien tiene un lugar muy expuesto al sol. Pero en lugares más oscuros, ella no va a producir tantas flores y también no se va a abrir, va a quedar cerradita más o menos como eso durante todo el día. O sea que tenemos que tener ese cuidado de elegir un lugar con bastante sol. 11 horas entonces por causa de eso, porque más o menos por 11 horas durante el día ella está abierta y después de la noche ella se cierra. Aquí en mi jardín, yo usé y abusé de esa planta porque ella coloniza muy rápido, harta extensión y también no necesitamos entonces mucho cuidado con ellas. Si ustedes ven, acá yo planté solo más o menos como 20 plantas de la misma variedad, que sería esa, que tiene un tono entonces un poquito más amarillo, pero con el pasar del tiempo la genética va modificándose, ellas van entrecruzando, probablemente también vienen semillas de afuera y ellas van cambiando el color. O sea que ahora tengo esa variedad, que es la más común, que es una flor simple, entonces tiene solo un aro de pétalos y tiene el color completamente amarillo. Pero si ustedes ven acá al lado, 
ella ya tiene un color mucho más amarillo oscuro, casi anaranjado. Y en los últimos meses yo percibí que mi jardín entonces empecé a tener esas variedades de doble pétalos, ¿ya? O sea, que son flores más complejas y tienen un son muy bonitas. ¿ya? En otros lugares de mi jardín también ya aparecieron otros colores, entre violeta, rojo, como ustedes están viendo acá. Sé que es una planta muy buena para utilizar en contornos del jardín, en la parte entonces, que es más baja y mirando más hacia el sol. Esas partes entonces, de las, los bordes del jardín también son algunas que menos se riega, o sea que también va a favorecer porque el suelo va a estar bien drenado y no va a haber tanta agua, o sea que esa planta va a cubrir todo. Y de una planta ella va empezando entonces a arrastrar sus brazos y van entrarizando por sí propio, o sea que si queremos propagar ella hay varios métodos, ellas tienen mucha semilla que también voy a mostrar cómo hacerla y también podemos hacer entonces esquejes de una planta madre. También podemos hacer división de mate y voy a mostrar esos tres tipos entonces de propagación acá en este video. Después que la flor entonces madura, ella empieza a cerrar los pétalos y empieza a quedar un poquito más chiquita, pero si nosotros esperamos, ella empieza a crear entonces una gran cantidad de semilla, como podemos ver acá. Ven entonces, son como plumas, ya, eso ayuda entonces su dispersión a través del viento. Ella es polinizada por diferentes tipos de animales, entre abejas, mariposas, chinitas, entre otros, pero después ella es dispersada a través del viento. O sea, si nosotros vemos, es entonces es la semilla de la gazania y es súper fácil de recolectar, pero lo que sí tenemos que esperar es que ella seque por completo. O sea, que lo mejor es cuando ella ya está en ese estado que ella se despega sola, ¿ya? Si ella no se despega sola, quiere decir que está muy seca aún. O sea, que podemos recolectar varias y podemos hacer entonces la propagación de esa especie. Y en la hora que ya tenemos entonces las semillas que nosotros cosechamos de nuestro jardín, lo que vamos a hacer entonces es hacer un método un poquito diferente de la germinación normal. Yo voy a agarrar entonces un pote que es un poquito más grande que uh, las almacigueras y voy a rellenar con cualquier tipo de sustrato. De verdad, las gazanias, ellas no tienen ninguna dificultad en crecer en suelos arciosos o sea, suelos arenosos. O sea que tanto para germinar y para tenerlas en macetas, nosotros podemos utilizar casi cualquier tipo de sustrato y hasta sustrato hecho con nuestro propio suelo. O sea que voy a llenar ese potecito con un poquito de sustrato y lo voy a regar. Así él va a sentar un poquito y nuestra semilla no va a quedar tan profunda. Después de mojarlo bien, lo que nosotros vamos a hacer es entonces poner nuestras semillas de forma más o menos homogénea por arriba de nuestro sustrato, intentando dejar ellas tan cerca una de la otra que así va a ser más fácil después de separarlas. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poquito más de sustrato y vamos a poner por arriba de nuestras semillas. No mucho, ya, bien poquito, solo a punto que toda ella esté en contacto con la tierra. Y después vamos a hacer más un trigo. Y ahora entonces ya tenemos entonces nuestras semillas listas para germinar. En aproximadamente una semana a dos semanas nosotros vamos a ver que ellas ya van a empezar entonces a germinar y después cuando ya tengan como dos hojitas verdaderas nosotros podemos cambiar a una maceta definitiva o al suelo. Y las gazanias son una de las flores con más alta tasa de germinación que conozco. Si ustedes ven, a donde cae una semilla, crece una gazania nueva. O sea que ustedes ven mi camino de botella, que solo hay un poquito de arena compactada. Nosotros ya vemos entonces que cayó una semilla y una gazania nueva. ¿Ya? O sea que es muy bueno germinarlas, es muy fácil su desarrollo. Y para la propagación por esqueje tenemos dos formas. Podemos dividir la mata madre y también podemos hacer un esqueje de una de las ramas de ella. Para hacer esqueje lo que vamos a hacer es encontrar entonces una rama que no haya flores, porque las flores necesitan mucha energía para conseguir desarrollarse. O sea que es mejor agarrar una rama que no tenga flores porque así ella va a tener su energía concentrada. Y vamos a venir entonces en la base de nuestra planta 
con una tijera o con un cuchillo afilado y vamos a cortar una ramita. Y si ustedes ven, muchas veces ellas ya salen con un poquito de raíz, o sea que va a ser más fácil aún la propagación. Cuando nosotros ya tenemos entonces una herramienta así, vamos a sacar un poquito de las hojas porque así ella va a deshidratar menos y vamos a poder a plantarla o en el suelo o en una maceta. Y ya seleccionamos nuestro esqueje, vamos a sacar entonces un poquito de las hojas como yo había dicho anteriormente para así evitar la pudrición de las hojas más basales y también para que disminuya entonces la deshidratación. Vamos a agarrar una maceta que no necesita ser muy grande. Esa planta va muy bien a suelo, pero también sobrevive súper bien en maceta. Y vamos entonces a utilizar la misma mezcla entonces de sustrato, que puede ser entonces con bastante porcentaje de arena, como 30-50% de arena, o el propio suelo de nuestro jardín. Vamos a poner un poquito de sustrato. Vamos a ubicar nuestra planta en el centro de la maceta y vamos a terminar de poner el resto de sustrato. Acomodar bien la planta y hacer un riego. Y acá está hecho nuestro esqueje. Es importante no dejar a pleno sol en los primeros días, porque como esa planta no tiene mucha raíz, ella va a deshidratarse mucho más rápido. O sea que vamos a dejar en un lugar con un poquito de semisombra y nosotros vamos a ver que en los próximos días ella va a empezar a dejar el follaje más abierto, va a empezar a echar nuevos brotes y en un poquito más tiempo flores. Y para división de mata tenemos que seleccionar una planta ya bien adulta. ¿ya? O sea que vamos a ver a dónde está su base, que estaría acá, y vemos que hay varios tallitos, ¿no? O sea que lo que podemos hacer es venir con una pala y sacar toda la planta del suelo. Teniendo esa planta fuera del suelo, podemos venir con la mano o con un cuchillo nuevamente y dividir la planta. No tengan miedo de dañarla ya, va a perder quizás algunos, algunos brazos, pero ella se recupera súper fácil. Y ahora tenemos una planta Y ahora tenemos entonces una, dos, tres plantas y podríamos dividirla más aún. Y ahora hacemos la misma cosa, agarramos esas tres plantas diferentes y plantamos entonces en un sustrato de nuestra preferencia. Y yo lo que decidí hacer acá entonces fue sacar una planta que solo estaba en un espacio y poner en diferentes lugares de mi jardín, porque así yo voy a continuar entonces el proceso de colonización de todo el borde de mi jardín con esta planta. De verdad, no es necesario mejorar el suelo. Ella es tan ruda que ni es necesario poner compost ni nada. Ella, si tiene sol, va a continuar produciendo hartas flores. Y así ya tengo entonces una área mucho más colonizada. Y así de simple es hacer nuevas gasanias para nuestro jardín. O sea que cuando ustedes pasen por un lugar que vean una variedad de gasanias diferente o si quieren recolectar semillas, ya saben, cuando las semillas están así, plumosas, ya destacándose de su planta, es solo levantarla y en la base entonces van a ver las semillitas que podemos entonces hacer con el método que mostré recién. También si tienen algún lugar, obvio no van a arrancar, arrancar una planta en un lugar público de un jardín privado, pero si alguien le da el permiso, o si ustedes ya tienen una planta muy grande de gasaña en el jardín y quieren dividirla, pueden hacer la división de mata o un esqueje de una, de una parte de la planta que no tenga muchas flores, porque recuerden, las flores consumen mucha energía, o sea que el esqueje no va a tener energía suficiente para crear raíces y va a acabar muriendo. 
Y más que todo, si ustedes quieren tener entonces esa floración abundante durante todo el año, lo único que ustedes tienen que hacer es regalarle bastante sol. Cuanto más sol haya, más las gazañas van a producir esas flores que van a alimentar entonces una gran diversidad de animales en nuestro jardín, como mariposas, abejas, abejorros y otras. Con el abono no se preocupen tanto, ¿ya? Uh, si ustedes tienen ella plantada en suelo, la gazaña de verdad va a conseguir buscar alimento muy lejos con sus raíces y no va a haber ningún problema. Si ustedes tienen gazaña en macetas, una vez por año ustedes pueden incorporar entonces un poquito de humus de lombriz o compost y la planta estaría bien. Pero su mayor nutrición va a ser la luz solar, o sea que no se olviden y den bastante luz. Y si ustedes tienen gazaña en un macetero en lo cual ustedes quieren potencializar más su floración, lo que ustedes pueden hacer entonces es la técnica del heading off que sería entonces sacar las flores que ya están pasadas. Si ustedes ven, esa ya está secando, sé que nosotros podemos venir acá en la base del, de, del tallo y sacarla. O sea que así vamos a evitar que empiece a semillar y toda la fuerza de la planta va a ir en nuevas flores. Y no cometan el error de plantar la gazania para flor de interior, porque al punto que ustedes cortan una flor y la ponen en un florero con agua y empieza a cerrarse, y ya no va a tener entonces ese efecto tan bonito de sus flores. Y bueno, gente, muchas gracias entonces por asistir a este video. Espero que ustedes empiecen entonces su propio cultivo de gazania en tu jardín. En cualquier lugar del mundo se puede cultivar esa planta. Y aguanta hasta 0 grados. O sea que ustedes si viven en un lugar muy frío, pueden poner en invierno, detrás de un vidrio, dentro de su casa, en un lugar bien soleado. Y ella va a sobrevivir y en verano te va a regalar muchas, muchas flores. Si a ustedes les gustó este video, por favor, dejen un comentario acá abajo. Suscríbanse al canal y para quien ya está suscrito en el canal, no se olviden de accionar la campanita. Porque así ustedes van entonces a recibir mensajes de cuando yo publico un nuevo video en el canal. Y si ustedes tienen entonces alguna idea de algún video que ustedes quieren ver sobre algún material, algún contenido en específico, por favor, comenten acá abajo también y voy a intentar entonces uh, atender tu pedido. Mientras eso, hasta la próxima.